wystawa, którą dzisiaj otwieramy, jest poświęcona przede wszystkim postaci Enrico Pampoliniego oraz związkom jego oraz włoskiego futuryzmu z polską awangardą, przede wszystkim z awangardą scenograficzną. Ta wystawa ma swojego drugiego bohatera, tym drugim bohaterem jest Andrzej Pronaszko i wystawa także spaja Enrika Prampoliniego i Pronaszkę w jednym momencie. W 1936 roku to właśnie Prampolini zaprosił Pronaszkę do udziału na międzynarodowej wystawie scenotechniki, pokazując jak bardzo cenił polskiego scenografa i jak idee teatralne awangardzistów stawały się niezwykle istotne dla zmian w myśleniu o odnowie tradycyjnego teatru. To jest kolejny projekt, który realizujemy w ramach obchodów stulecia awangardy w Polsce. Założenie generalnie tych wszystkich projektów polega na tym, żeby pokazywać, że awangarda była zjawiskiem interdyscyplinarnym, czyli nie obejmującym jedynie malarstwo czy rzeźbę, ale zjawiskiem, które dokonało istotnego przewartościowania w inny, niemalże we wszystkich dziedzinach e, e, kultury. Na wystawie pokazujemy e, obrazy Prampoliniego, jego twórczość plastyczną, ale największa część jest częścią poświęconą scenotechnice i scenografii awangardowej i Prampoliniego i Teatru Polskiej Awangardy. E, także pokazujemy architektoniczne projekty awangardowe Prampoliniego, a także grupy prezens, które polegały w dużej mierze na e, zmianie w myśleniu o przestrzeni budynku teatralnego i także wykorzystywaniu tego budynku teatralnego do tworzenia spektakli teatralnych.